వెల్కమ్ టు మెగావిజన్ న్యూస్ నేను సోని వెంకటేష్ ముందుగా హెడ్ లైన్స్ చూద్దాం పురాతన భవనానికే మెరుగులు వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న జిల్లా పట్ల చిన్న చూపు నిజామాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ పై ప్రత్యేక కథనం పార్టీ ఆదేశించిన లక్ష్యం కంటే అధికంగా సభ్యత్వాలు చెందూరు కోటగిరి మండలాల్లో పాల్గొన్న జెడ్పీ చైర్మన్ ఆదర్శంగా నిలవాలని పిలుపు ప్రైవేటు వసతి గృహాలపై దాడి వస్తువులను పరిశీలించిన ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్ మార్పు రాకపోతే గుర్తింపు రద్దు చేస్తామని హెచ్చరిక ఉపాధ్యాయ ప్రజా ఉద్యమాలలో క్రియాశీలక భూమిక సమాజ చైతన్యం కోసం తనదైన ముద్ర నెంగి కెగిసిన రక్షణ కమిటీ కన్వీనర్ రాఘవులు లక్షలు వెచ్చించి నిర్మించారు లక్షణంగా వదిలేశారు పర్యావేక్షణ కరువై పశువు దొడ్డిగా మారిన ప్రభుత్వ భవనాలు సాటాపూర్లో నెలకొన్న దుస్థితి ప్రైవేటు కళాశాలల పేరుతో వసతి గృహాలను ఏర్పాటు చేసి విద్యార్థులకు కనీస వసతులు కల్పించడం లేదు దీనికి తోడు విద్యార్థులకు నాణ్యమైన భోజనాన్ని అందించకపోవడంతో విద్యార్థులు భోజనం చేసిన అనంతరం అస్వస్థతకు లోనవుతున్నారు ఇలాంటి సంఘటనలు కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలోని ప్రైవేటు వసతి గృహాల్లో చోటు చేసుకుంటున్నాయి ఈ విషయం తెలుసుకున్న జిల్లా ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్ వసతి గృహాల్లో తనిఖీ చేపట్టారు కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలోని శ్రీ ఆర్యభట్ట జూనియర్ కళాశాల వసతి గృహంలో జిల్లా ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్ రవీందర్ ఆకస్మిక తనిఖీ నిర్వహించారు వసతి గృహంలో విద్యార్థులకు భోజనాన్ని అందించే బియ్యం కూరగాయలు ఇతర వస్తువులను పరిశీలించారు అపరిశుభ్రత వాతావరణంలో విద్యార్థులకు భోజనాన్ని అందిస్తున్నారని ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్ రవీందర్ కళాశాల యాజమాన్యంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు విద్యార్థులకు నాణ్యమైన భోజనాన్ని అందించకుంటే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు భవిష్యత్తులో ఇలాంటి సంఘటనలు పునరావృతం అయితే కఠిన చర్యలు తీసుకుని కళాశాల వసతి గృహాన్ని రద్దు చేస్తామని హెచ్చరించారు శ్రీ ఆర్యభట్ట జూనియర్ కాలేజ్ హాస్టల్కు హాస్టల్కు వచ్చి తనిఖీ చేయడం జరిగింది దానిలో కొన్ని చిన్న చిన్న ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి దాన్ని రెక్టిఫై చేసుకోవడానికి లైసెన్స్ తీసుకున్న తర్వాతనే దాన్ని రన్ చేయాలని నెసరి సూచనలు ఇవ్వడం జరిగింది ఇక ముందు అక్కడున్నట్టయితే దాని మీద వైఫైసెస్ యాక్ట్ ప్రకారంగా యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుందని హనుమంతరావు గారికి తెలియదు అండి అంటే ఇంకా అంటే జనరల్గా ఏంటంటే వాళ్ళు ఇంకా ఫుల్ ఫ్లెడ్జులు కాలేదని చెప్తున్నారు దాన్ని ఆన్లైన్లో అప్లై చేస్తామని చెప్పారు వాళ్ళు చేయనట్టయితే దాని మీద తగిన చర్యస్ యాక్ట్ బొలేరో వాహనం బియ్యాన్ని తరలిస్తున్న సమాచారంతో కందకుర్తి వద్ద యువకులు పట్టుకుని పోలీసులకు అప్పగించారు మహారాష్ట్ర తరలిస్తున్న వాహనానికి అడ్డు తగిలి పోలీసులకు అప్పగించడంపై ఆ వర్గం వారు ఆగ్రహంగా ఉన్నారని బీజేపీ నాయకులు తెలిపారు రెంజల్ మండల కేంద్రంలో బీజేపీ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో మండల పార్టీ అధ్యక్షులు సంతోష్ మాట్లాడుతూ సాటాపూర్ గ్రామం నుండి బొలేరో వాహనంలో రేషన్ బియ్యాన్ని కందకుర్తి మీదుగా మహారాష్ట్ర తరలిస్తుండగా పట్టుకోవడం జరిగిందన్నారు మండలానికి చెందిన పిల్లలకు అందించాల్సిన బియ్యాన్ని మహారాష్ట్రకు తరలిస్తున్నారని తెలిపారు సమాచారం తెలిపిన వ్యక్తులపై దాడి చేశారని వారిని వెంటనే శిక్షించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు లేని ఎడల జిల్లా వ్యాప్తంగా బీజేపీ ఆధ్వర్యంలో ఆందోళన చేపట్టడం జరుగుతుందని అన్నారు ఈ మీడియా సమావేశంలో బీజేపీ నాయకులు నిఖిల్ సుధాకర్ నరేష్ శుభం నాగనాథ్ హరీష్ పాల్గొన్నారు దందలు అనేక రోజులుగా కొనసాగుతూ ఉన్నాయి మరి ఈ రై ఏదైతే పేదలకు ఇస్తున్నటువంటి బియ్యం కూడా అక్రమంగా మహారాష్ట్ర తరలిపోతూ ఉన్నాయి మరి అక్రమ దందని అడ్డుకొని మరి గవర్నమెంట్కి అప్పచెప్పే విధంలో కందకుర్తి యొక్క పిల్లల్ని సాటాపూర్ యొక్క మరి ఈ అక్రమదారులు సాటాపూర్లో నిన్న బహిరంగంగా దాడి చేయడం జరిగింది మరి ఈ అక్రమ దందలు అక్రమంగా చేసి ఏదైతే ఉన్నారో మరి రెవెన్యూ కానీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ దీని మీద తీవ్రమైన చర్య తీసుకోవాలా లేని పక్షంలో భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ యొక్క అక్రమ దందలను అడ్డుకుంటుందని చెప్పేసి నేను గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాను ఒక యాభై మంది అక్రమ ఏదైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మరి అడ్డుకున్న వారి మీద 
దాడి చేయడం చాలా దారుణమైన విషయం ఇది దాడి చేసిన వారిని ఎంబడే ఆషాఢ మాసం ఆరంభం నుండి చివరాంతం వరకు గ్రామ దేవతలను కొలుస్తారు ఆషాఢ మాసంలో అత్తింటి నుండి ఆడబిడ్డ పుట్టింటికి వస్తోందని పురాతన గాథ పుట్టింటికి వచ్చిన ఆడబిడ్డకు అన్ని రకాలుగా బాగా చూసుకోవడం మన బాధ్యత అంటారు దీంతో ఆషాఢ మాసంలో గ్రామ దేవతల మందిరాల వద్దకు వెళ్లి బోనాలతో మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు బోధన్ పట్టణంలోని ఆరికటికి ఆధ్వర్యంలో బోనాల పండుగను ఘనంగా నిర్వహించారు ఆరికటికి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన బోనాల పండుగలో బోధన్ ఎంపీపీ బుద్ధి సావిత్రి ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు ఆడపడుచులందరూ కలిసి బోనాలను తలపై పెట్టుకుని ఆలయాలకు తరలి వెళ్లారు ప్రతి ఆషాఢ మాసంలో బోనాలతో గ్రామ దేవతలను కొలవడం ఆనవాయితీగా వస్తున్న ఆచారం కావడంతో ఎంపీపీ బుద్ధ సావిత్రి బోనాల పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు మండల రైతు సమన్వయ సమితి కోఆర్డినేటర్ బుద్ధిరాజేశ్వర్ విఆర్ దేశాయ్ ఆరకటిక సంఘం నాయకులు రాజ్ లాల్ పాల్గొన్నారు ముందుగా బోనాలకు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు ఆడపడుచులు ప్రత్యేకంగా అలంకరించిన బోనాన్ని తలపై పెట్టుకుని ఊరును కాపాడే పోచమ్మ వద్దకు వెళ్లి బోనాలను సమర్పించారు సందర్భంగా ఆడపడుచులందరూ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరి అంబరంగా పండుగను జరుపుకుంటా ఉన్నారు నేను అందరి కూడా మా తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ఆడపడుచులందరికీ బోధన మండలం బోధ నియోజకవర్గ మరి మహిళా సోదరులకు అందరి కూడా పేరు పేరున ఆషాఢ మాస బోనాల పండుగ శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నాను ఏదైతే మన బోనాల పండుగ సందర్భంగా మన కవితక్క నాయకత్వంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా మరి బోనాల పండుగ బ్రహ్మాండంగా జరుపుకోవడం జరుగుతుంది మన గౌరవ శాసనసభ్యులు కూడా మా బోధ నియోజకవర్గంలో ఆడపడుచులందరికీ కూడా మరి ప్రజల సౌకర్యార్థం నిర్మించిన బస్ స్టాండ్ ఆరోగ్య కేంద్రాలు పశువుల అడ్డాగా మారాయి లక్షలు వెచ్చించి నిర్మించిన భవనాలు కాస్త వెక్కిరిస్తున్నాయి కార్యాలయాల్లో పనిచేసే సిబ్బంది లేకపోవడంతో వీటి మనుగడ కాస్త దిగజారింది లక్షలు వెచ్చించి నిర్మించిన సర్కార్ భవనాలు కాస్త పశువులకు అడ్డాగా మారాయి రెంజల్ మండలంలోని సాటాపూర్ గ్రామంలోని ప్రభుత్వ ఆరోగ్య కేంద్రం గ్రంథాలయం కాస్త అధికారుల పనితీరుకు అద్దం పడుతున్నాయి సర్కార్ పరంగా లక్షలు వెచ్చించి వైద్య అవసరాల కోసం ఆరోగ్య కేంద్రం చదువుకున్న వారికి మరింత విజ్ఞానాన్ని పెంపొందించేందుకు గ్రంథాలయం ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం బస్ స్టాండ్ నిర్మించారు వీటితో ప్రజలకు ఎంతో అవినాభావ సంబంధం ఉంటుంది కానీ వీటి పరిశీలన జరిపే అధికారులు లేకపోవడం ఉన్నతాధికారుల పర్యవేక్షణ కరువవడంతో వారి పనితీరును వెక్కరించే స్థితికి ఇవి మారాయి పడావుగా ఉండిపోవడంతో గ్రామంలోని పశువులు ఇతర జంతువుల ఆవాస కేంద్రాలుగా మారాయి ప్రజా అవసరాల కోసం నిర్మించిన వాటిలో పశువులు సంచరిస్తున్నా వాటిని వెళ్లగొట్టలేని స్థితిలో స్థానికులున్నారు ప్రజల సొమ్ముతో నిర్మించిన ప్రభుత్వ భవనాలను కాస్త సాటాపూర్ వాసులు పశువుల దొడ్డిగా మారుస్తున్నారు ఏకంగా పశువులను కట్టేయడం చూస్తుంటే అధికారులు ప్రజాప్రతినిధుల నిర్లక్ష్యం ఏ పాటిదో వీటిని చూస్తే అర్థమవుతోంది పశువులను వారి ఇంటి వద్దే కట్టుకునేలా చూడాలని పలువురు దృష్టికి తీసుకువచ్చిన ఎవ్వరూ పట్టించుకోవడం లేదన్నారు సాటాపూర్ గ్రామంలో నూతనంగా నిర్మిస్తున్నటువంటి హెల్త్ సబ్ సెంటర్లో ఈరోజు ఇక్కడ పశువులను కట్టడం జరిగింది ఈ కన్స్ట్రక్షన్ కూడా పూర్తిగా నిర్మించకుండా మధ్యలోనే నిలిపివేయడం జరిగింది గ్రామంలో కూడా ప్రభుత్వ ఆస్తులలో ప్రైవేటు వ్యక్తులు వాడుకోవడం జరుగుతుంది ఎవరికి అధికారులకు కూడా కంప్లైంట్ చేసినా కూడా ఎవరు పట్టించుకోవడం లేదు వాళ్ళు ఇష్టానుసారంగా వ్యవహరిస్తున్నారు ప్రైవేట్ వ్యక్తుల ఆధీనంలోకి ప్రభుత్వ స్థలాలు వెళ్ళడం దారుణంగా తయారైంది ఇక్కడ పరిస్థితి అలాగే పక్కనే ఉన్నటువంటి హెల్త్ సబ్ సెంటర్ ఇప్పుడు నిర్మిస్తున్నటువంటి హెల్త్ సబ్ సెంటర్ పక్కనే గ్రంథాలయం అనేసి గతంలో ఒక భవనాన్ని నిర్మించారు దానిపైనే గ్రంథాలయం గ్రంథాలయం బిల్లులు మరియు బస్ స్టాండ్ అని మరియు హాస్పిటల్ అని వివిధ రకాలుగా నాలుగైదు రకాల బిల్లులు దానిపైన లేపడం జరిగింది దాన్ని ఇప్పుడు కేవలం 
స్వంత ప్రైవేటు వ్యక్తుల స్వంత పనుల కోసం వాడుకోవడం జరుగుతుంది తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి సభ్యత్వ నమోదులో టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలు ముందుండాలని నిజామాబాద్ జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ దాదన్న గారు విఠల్ పిలుపునిచ్చారు లక్ష సాధన కంటే అధిక మొత్తంలో సభ్యత్వ నమోదులు జరిపించాలన్నారు కేసీఆర్ చేపడుతున్న సంక్షేమ పథకాలకు ప్రజలు టీఆర్ఎస్ వైపు ఆకర్షితులవుతున్నారని ఆయన చెప్పారు బాన్సువాడ నియోజకవర్గ పరిధిలోని చెందూరు మండలంలో టీఆర్ఎస్ సభ్యత్వ నమోదు ప్రక్రియను జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ విఠల్ ప్రారంభించారు నియోజకవర్గంలో లక్ష సభ్యత్వ నమోదు చేయాలన్న పార్టీ ఆదేశానుసారం వాటిని పూర్తి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాల కంటే నిజామాబాద్ జిల్లా ఆదర్శంగా నిలవాలని ఆయన అన్నారు ఇతర పార్టీల మాదిరి కాకుండా ఖచ్చితంగా కార్యకర్తలతో సభ్యత్వం చేయించాల్సిన బాధ్యత మనపైన ఉందన్నారు సాధారణ సభ్యత్వం తీసుకున్న వారి వద్ద ముప్పై రూపాయలు క్రియాశీలక సభ్యత్వం పొందిన వారి వద్ద వంద రూపాయల సభ్యత్వ నమోదు ఫీజు తీసుకోవాలన్నారు వీటితో కార్యకర్తకు ఏదేని అనుకోని ప్రమాదం జరిగితే రెండు లక్షల ఇన్సూరెన్స్ అందించబడుతుందని చెప్పారు ఈ నెల ఇరవై నుండి కమిటీల ఏర్పాటు ఉంటుందని క్రియాశీల సభ్యత్వం ఉన్న వారికి కమిటీలలో పేరు చేర్చడం జరుగుతుందని సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో చందూర్ సర్పంచ్ సాయిరెడ్డి నియోజకవర్గ టీఆర్ఎస్ ఇన్ఛార్జ్ సురేందర్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు మరి సురేందర్ రెడ్డి గారు చాలా చెప్పడం జరిగింది నేనేందంటే ఇక కేసీఆర్ కు నాకున్న సంబంధాలు అవి అన్ని అయిపోయినాయి పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు గడిచిపోయింది పోచారంతో కూడా నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ నుంచి సంబంధాలు తన బుడిమి సొసైటీ ప్రెసిడెంట్ ఉంటే నేను మాకు సింగిల్ యూనో ప్రెసిడెంట్ మరి అప్పుడు సిసి బ్యాంక్ చైర్మన్ ఉండే తన నేను జిల్లాలో తనతో ప్రతి సొసైటీ విజిట్ చేయడం జరిగింది చంద్రులో సభ్యత్వ నమోదు అనంతరం కోటగిరి మండల సభ్యత్వ నమోదులో జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ పాల్గొన్నారు మొదటిసారిగా మండలానికి వచ్చిన చైర్మన్ ను టిఆర్ఎస్ శ్రేణులు ఘనంగా సన్మానించారు సభ్యత్వ నమోదులు ఆదర్శంగా నిలిస్తే పార్టీ పరంగా మనకు ఎంతో లాభం ఉంటుందని దాదన్న గారు విఠల్ తెలిపారు ప్రతి ఒక్కరూ పార్టీ సభ్యత్వం తీసుకునేలా కార్యకర్తలు ప్రజలలో అవగాహన కల్పించాలన్నారు అనంతరం మండల కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ కార్యాలయాలను పరిశీలించారు సభ్యత్వ నమోదులో పార్టీ నిర్దేశించిన లక్ష్యాన్ని కంటే అధికంగా సభ్యత్వాలు చేయించాలని పార్టీ శ్రేణులకు సూచించారు అటవీ సంపద పుష్కలంగా ఉంటే వర్షం సమృద్ధిగా కురుస్తుందని రంజల్ మండల ఏవీవీపీ అభిప్రాయపడింది వన సంపదను కాపాడుకోవడంతో పాటు దాన్ని రక్షించుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని గుర్తు చేశారు ఏబీవీపీ ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని మొక్కలు నాటారు రెంజల్ పోలీస్ స్టేషన్ ఆవరణలో ఏబీవీపీ ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఎస్ఐ శంకర్ తో కలిసి ఏబీవీపీ సంఘం బాధ్యులు కలిసి పోలీస్ స్టేషన్ లో మొక్కలు నాటారు హరితహారంలో భాగంగా నాటుతున్న మొక్కలను సంరక్షించి బాగా పెరిగే విధంగా చూడాలన్నారు ఏబీవీపీ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు కృషి పండిత్ మాట్లాడుతూ ఖాళీ స్థలం ఉన్న ప్రతి చోట మొక్కలను నాటి వాటిని సంరక్షిస్తే అవి మనల్ని సంరక్షిస్తాయని చెప్పారు ఏబీవీపీ ఆవిర్భవించి డెబ్బై వసంతాలు పూర్తి చేసుకోవడం జరిగిందన్నారు దేశంలో రెండు కోట్ల మంది ఏబీవీపీ కార్యకర్తలు ధర్మం కొరకు విపత్తులు ఏర్పడినప్పుడు సహాయం చేయడానికి ఎల్లవేళల సిద్ధంగా ఉంటారన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో స్టేషన్ సిబ్బంది శ్రీనివాస్ అనిల్ చరణ్ ఏబీవీపీ నాయకులు గంగాప్రసాద్ చందు గణేష్ అజయ్ పలువురు పాల్గొన్నారు రానా కాలంలో హరిత మొక్కలు అనేటి వాతావరణంలో మార్పులకు చాలా అనుకూలంగా ఉంటాయి చెట్లు ఎంత ఎక్కువ ఉంటాయి కింద వర్షాలు కూడా అంత ఎక్కువ పడతాయి కాబట్టి అదే ఉద్దేశంతో పిల్లల్ని కూడా ఈ మొక్కలు నాటడంలో భాగస్వామ్యం చేస్తూ ఈరోజు మా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఈ ఓపెన్ గ్రౌండ్లో మొక్కలు నాటడం జరిగింది ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మరిన్ని సంబంధించి రింజల్ పోలీస్ శాఖ తరఫున తెలియజేస్తాం పద్దెనిమిది జూలై నైన్త్ నాడు ఏబీపీ ఆరుభ దినోత్సవం జరిగింది ఈరోజు ఇప్పటి వరకు డెబ్బై సంవత్సరాలు విద్యార్థి పరీక్ష కొనసాగడం జరుగుతుంది ఈరోజు రెండు కోట్ల మంది విద్యార్థులు దేశకు దేశం కోసం ధర్మం కోసం విద్యార్థి పరిషత్ విద్యార్థుల సమస్యల గురించి అదేవిధంగా విద్యార్థులకు జాతీయ భావాలు నింపడానికి ఈరోజు విద్యార్థి పరిషత్ ముందుంది నడిపిస్తుంది అదేవిధంగా మొక్కలు నాటడం 
నిజాం షుగర్స్ ను రక్షించుకోవడానికి బోధన్ యువత ఏకం కావడం శుభ పరిణామమని టిఎస్పిఎస్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు ఉప్పు సంతోష్ అన్నారు మిల్లును కాపాడుకోవటం కోసం ఏకమైన యువతకు తమ సహాయ సహకారాలు ఎల్లప్పుడూ ఉంటాయని చెప్పారు పరిశ్రమ కోసం యువత ముందుకొచ్చి ప్రణాళిక రూపొందించడం అభినందనీయమన్నారు ఎడపల్లి మండల కేంద్రంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో టిఎస్పిఎస్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు ఉప్పు సంతోష్ మాట్లాడారు బోధనకే తలమానికంగా నిలిచిన పరిశ్రమను కాపాడుకోవడం కోసం యువత ఏకం కావడం అభినందనీయమన్నారు ఆసియా ఖండంలో రెండవ స్థానంలో నిలిచిన పరిశ్రమ కాస్త అధ్వాన్న స్థితికి దిగజారిందన్నారు ఇలాంటి తరుణంలో యువత ముందుకొచ్చి పరిశ్రమను కాపాడుకోవడానికి కంకణ బద్దులు కావడం ఎంతో సంతృప్తిని కలిగిస్తుందన్నారు యువతకు ఆర్థికంగా రాజకీయంగా సామాజికంగా న్యాయపరమైన ఎలాంటి సమస్యలు ఎదురైనా తెలంగాణ సామాజిక పోరాట సమితి పక్షాన పూర్తి మద్దతు తెలుపుతామన్నారు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలు కులమత భేదాలు లేకుండా రాజకీయాలకు అతీతంగా ప్రతి ఒక్కరూ ముందుకు రావాలని పిలుపునిచ్చారు ఈ మీడియా సమావేశంలో నాయకులు ఆకుల శ్రీనివాస్ గైని పూచయ్య మల్లెపుల్ల శ్రీనివాస్ రైతులు పాల్గొన్నారు మా ప్రాణాలు సైతం ఇస్తాము కానీ ఫ్యాక్టరీని సాధిస్తామని ముందుకు రావడం అనేది చాలా గర్వించదగ్గ విషయం ఎందుకంటే బోధనకు ఒక చరిత్ర ఉంది ఆ ఫ్యాక్టరీ అక్కడ ఉన్న శివాలయము ఇతరత్ర సంబంధించిన చరిత్రలో భాగంగా వారు ముందుకు రావడం వారు అన్ని రకాలుగా ప్రణాళికలు చేసుకొని ఈ ఫ్యాక్టరీని కాపాడుకుంటాం అని తెలియజేయడము మీరు చూసుంటారు పేపర్ ద్వారా కూడా పత్రికలు ఉంటాం అయితే మేము వారిని అభినందిస్తూ గర్వపడుతున్నాం బోధన్ యువత చైతన్యవంతమైంది ఈరోజు వారికి సంపూర్ణమైన మద్దతు అన్ని రకాలుగా ఆర్థికంగా రాజకీయంగా సామాజిక ఇప్పుడు ప్రకటనలు చూద్దాం అతి తక్కువ ఖర్చుతో కార్పొరేట్ స్థాయి ఖరీదైన వైద్యాన్ని బోధన్ పట్టణ మరియు పరిసర ప్రాంత ప్రజలకు అందించేందుకు ప్రారంభించబడిన హాస్పిటల్ మయూర్ హెల్త్ కేర్ సెంటర్ బోధన్ డాక్టర్ మొహమ్మద్ అబ్దుల్ రహీం ఎండి జనరల్ మెడిసిన్ అండ్ కన్సల్టెంట్ ఫిజిషియన్ గారి ద్వారా బీపీ షుగర్ థైరాయిడ్ సంబంధిత వ్యాధులు పక్షవాతం దమ్ము క్షయ అన్ని రకాల జ్వరాలు విషం త్రాగిన వారికి పాము కాటు యాక్సిడెంట్స్ లాంటి అత్యవసర కేసులకు చికిత్స చేయబడును డాక్టర్ జవేరియా సుల్తానా ఎంబీ బిఎస్ కన్సల్టెంట్ ఫిజిషియన్ గారి ద్వారా ప్రెగ్నెన్సీ కేసులు స్త్రీ సంబంధిత వ్యాధులు మరియు అత్యవసర కేసులకు సత్వర పరిష్కారం ఇవ్వబడును డాక్టర్ రాఘవేంద్ర జనరల్ సర్జన్ గారి ద్వారా హెర్నియా హైడ్రోసిల్ ఆర్సమోలలు పిస్టులా అపెండిక్స్ థైరాయిడ్ సెల్యులైటిస్ రొమ్ము సంబంధిత ఆపరేషన్లు అన్ని రకాల గడ్డలకు సంబంధించిన ఆపరేషన్లు చేయబడును డాక్టర్ శ్రవంతి గైనకాలజిస్ట్ గారి ద్వారా నార్మల్ డెలివరీలు సిజేరియన్లు గర్భసంచి ఆపరేషన్లు చేయబడును హై రిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీ కేసులు స్త్రీ సంబంధిత వ్యాధులు చూడబడును పిల్లలు లేని వారికి ప్రత్యేక చికిత్స చేయబడును డాక్టర్ మొహమ్మద్ సాదిక్ ఆజమ్ కార్డియాలజిస్ట్ ఫ్రం కిమ్స్ హాస్పిటల్ గారిచి ప్రతి శుక్రవారం తొమ్మిది గంటల నుండి ఆరు గంటల వరకు గుండె సంబంధిత వ్యాధులకు చూడబడును మయూర్ హెల్త్ కేర్ సెంటర్ ఓల్డ్ బస్ స్టాండ్ బోధన్ ఫోన్ జీరో ఎడపల్లి శివారులోని సంజీవని హనుమాన్ ఆశ్రమంలో నూతనంగా ఇటీవల బాధ్యతలు చేపట్టిన మండల మరియు జిల్లా పరిషత్ పాలక సభ్యులను సన్మానించారు యువతకు ప్రాధాన్యం కల్పించడం వల్ల వారి ఎన్నిక జరిగిందని వారు అన్నింటా రాణించాలని చిలుకూరి ఆలయ పూజారి సురేష్ ఆత్మారామన్నారు సంజీవిని హనుమాన్ ఆలయంలో జడ్పీ వైస్ చైర్మన్ రజితా యాదవ్ ఎడపల్లి ఎంపీ కొండంగల శ్రీనివాస్ బోధన్ ఎంపీ బుద్ధి సావిత్రి రాజేశ్వర్లను మండలంలో నూతనంగా ఎన్నికైన సర్పంచ్లను ఎంపీటీసీలను సురేష్ ఆత్మారాం మహారాజ్ ఘనంగా సన్మానించారు నూతనంగా ఎన్నికైన ప్రజాప్రతినిధి గ్రామాన్ని పూర్తి స్థాయిలో అభివృద్ధి చేయాలని అలాగే సనాతన ధర్మాన్ని కాపాడాలన్నారు ఆనాడు హనుమంతుడు లక్ష్మణుడి ప్రాణాలను రక్షించడానికి సంజీవిని పర్వతాన్ని ఎత్తుకొచ్చాడని నేడు ప్రజలు మిమ్మల్ని సంజీవిని మొక్కలుగా భావించారని మీతో గ్రామాల అభివృద్ధి జరుగుతుందని ప్రజలు ఆశిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎడపల్లి మండల సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలు పాల్గొన్నారు ఇక్కడ స్వామి స్థలంలో మీరందరూ స్వామి ఆశీర్వాదం తీసుకోవడం వచ్చారు ఆంజనేయ స్వామిది ఆంజనేయ స్వామి ఆశీర్వాదం నేను కూడా తీసుకోవాలి ఇంకా చాలా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేయడానికి అద్భుతం ఏంటంటే ఈ స్వామి ఆశీర్వాదం వల్ల ఇప్పుడు ఈయన పేరు సంజీవిని ఆంజనేయ స్వామి అంటే లక్ష్మణ వాళ్ళు మూర్చపోయినప్పుడు ఆగమేఘాల మీద సంజీవిని పర్వతానికి వెళ్ళి 
ఆ మూలిక ఏందో అక్కడ తెలియకపోతే ఏకంగా ఆ యొక్క పర్వతాన్ని పెగిలించి పట్టుకొచ్చినటువంటి సన్నివేశం లక్ష్మణుడిని ఆయన బతికిచ్చాడు ఇప్పుడు మనం సమాజంలోకి వెళ్ళాం ఆ సమాజం నుంచి ఒక సంజీవిని మొక్కలాగా ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో రాణించి ఎందరో మంది విద్యార్థులకు విద్యను బోధించి ఉన్నత శిఖరాల వైపు వారిని పంపించారు తాను రాణిస్తున్న అధ్యాపక వృత్తిలోనే తన పిల్లలు సైతం రాణించాలని ఆశించి వారిని సైతం ఉపాధ్యాయ విద్యను చదివించి ఉపాధ్యాయులుగా తయారు చేశారు పదవి విరమణ చేసిన అనంతరం శేష జీవితాన్ని హాయిగా గడపాల్సిన ఆయన మాత్రం తన జీవితాన్ని ప్రజాస్వామిక విధానాలకు అంకితం చేశారు తెలంగాణ మలిదశ ఉద్యమంలో చురుకుగా పాల్గొన్నారు ఎన్డీఎస్ఎల్ పరిశ్రమపై విధించిన లే ఆఫ్ను ఎత్తివేయాలని ఏర్పాటు జరిగిన రక్షణ కమిటీ కన్వీనర్గా బాధ్యతలు చేపట్టారు చివరి శ్వాస వరకు ప్రజా జీవితంలో పెనవేసుకుని సమస్యల సాధన కోసం కృషి చేసిన రాఘవులు ఇక లేరు మూత్రపిండాల వ్యాధి బారిన పడి చికిత్స పొందుతూ కాస్త ఆరోగ్యం కుదుటపడిందనగానే గుండెపోటు ఆయన్ను కలిచివేసింది ఆయన అంతిమ యాత్రలో పలువురు పాల్గొని నివాళులు అర్పించారు ఉప్పునూతుల రాఘవులు వృత్తిరీత్యా ఉపాధ్యాయుడు సిద్దిపేట ప్రాంతానికి చెందిన రాఘవులు ఆంధ్ర వారి వేషధరణ ఉండేది మొదట ఇతన్ని చూసిన వారు ఆంధ్ర నుండి వలస వచ్చిన వ్యక్తిగా భావించారు బోధన్ మండలం సాలురాలో అధ్యాపకునిగా తన జీవితాన్ని ఆరంభించిన రాఘవులు ప్రస్తుత రుద్రూర్ మండలం సులేమాన్ ఫారంలో పదవి విరమణ చేశారు ఉపాధ్యాయునిగా సేవలందిస్తున్న తరుణంలోనే ఉపాధ్యాయ రంగ సమస్యలపై పోరాటం మొదలు పెట్టారు పంచాయతీరాజ్ టీచర్స్ అసోసియేషన్ జిల్లా బాధ్యునిగా కొనసాగారు అప్పట్లో జిల్లా పరిషత్ ఉపాధ్యాయ బదిలీల్లో జరిగిన అక్రమాలను ప్రశ్నించారు దీన్ని జీర్ణించుకోలేని అప్పటి జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ సిలివేరి లలిత రాఘవులను సస్పెండ్ చేసేలా ఒత్తిడి తెచ్చింది అయినా కుంగిపోలేదు న్యాయ పోరాటం అనంతరం తిరిగి అధ్యాపకునిగా సేవలందించడం ఆరంభించారు ఆ పరిస్థితుల అనంతరం ఏపీటీఎఫ్ ఉపాధ్యాయ సంఘం జిల్లా బాధ్యునిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు నిడారంబరమైన జీవితాన్ని గడుపుతూ ఓ పక్క విధులు మరో పక్క ప్రజా సమస్యలపై నిరంతరం శ్రమించే గుణం రాఘవులది ఏపీటీఎఫ్లో పనిచేసిన అనంతరం డిటిఎఫ్ అనే మరో ఉపాధ్యాయ సంఘం బాధ్యతలను భుజాన వేసుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు అరవై ఎనిమిది మధ్య కాలంలో ఇక్కడికి వచ్చిన ఆయన కుటుంబం రుద్రులోనే స్థిరపడిపోయింది వామపక్ష భావాలు కలిగిన ఆయన ప్రజలు తన సహకార ఉద్యోగుల కోసం నిరంతరం శ్రమించడం మొదలుపెట్టాడు మలిదశ తెలంగాణ ఉద్యమంలో రాఘవుల పాత్ర ఎంతో కీలకమైంది తెలంగాణ ప్రజా ఫ్రంట్ అధ్యక్షులుగా కొనసాగారు తెలంగాణ రాష్ట్రం సిద్ధించిన అనంతరం అప్పుడే నిజాం షుగర్స్పై విధించిన లే ఆఫ్కు వ్యతిరేకంగా ఏర్పడ్డ నిజాం షుగర్స్ రక్షణ కమిటీ కన్వీనర్గా బాధ్యతలు చేపట్టి అనేక రకాల నిరసనలు చేపట్టి ప్రభుత్వాలపై ఒత్తిడి తెచ్చే ప్రయత్నం చేశారు నాలుగు సంవత్సరాలుగా పరిశ్రమ కోసం తన వంతు కార్యాచరణ రూపొందిస్తూ ముందుకు నడిపించారు కానీ ఈ మధ్య కాలంలో మూత్రపిండాల వ్యాధి కాస్త అతన్ని కృంగదీసింది నిజామాబాద్ ఆసుపత్రిలో మొదట చికిత్స పొంది అటు తర్వాత హైదరాబాద్ నిమ్స్లో చేరి పరీక్షలు జరిపించుకున్నారు ఆరోగ్యం కుదుటపడిందని ఆసుపత్రి నుండి ఇంటికి వస్తున్న తరుణంలో గుండెపోటు కాస్త అతన్ని ఈ లోకం నుండి దూరం చేసింది మంగళవారం రుద్రులోని ఆయన స్వగృహం నుండి అంతిమ యాత్ర ఆరంభమైంది రాఘవుల సేవలను కొనియాడారు ఆయన భౌతిక కాయానికి అంజలి ఘటించారు తెలంగాణ ప్రజా ఫ్రంట్ నాయకులు నలమాస కృష్ణ సాయన్న డిటిఎఫ్ శాంతన్ రవికిరణ్ గోపాల్ రెడ్డి చంద్రశేఖర్ గంగాధరప్ప పలువురు అంతిమ యాత్రలో భాగస్వాములయ్యారు సమరాలను నడిపినావు శివాయి జమా భూముల్లో శివాయి జమా భూముల్లో నువ్వెత్తిన ఎర్ర జండ ఎగరేస్తాం ఎర్ర కోట పురుషులపై తప్పకుండా ఈ ప్రాంతంలోనే స్థిర నివాసం ఏర్పరచుకొని తర్వాత ఒక సమూహంలో చాలా మంది రాఘవులను సరిదూస్తే ఈ ప్రాంతం వాడు కాదని అనుకుంటారు 
మొదట్లో ఆయనను చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా ఆంధ్ర ప్రాంతం నుంచి వలస వచ్చాడు అనేటువంటి భావన కలిగించే విధంగా నా ఆహార్యం ఉండేది కానీ ఆయన ఇరు వర్గాలకు మధ్య వారధిగా కొనసాగి కేవలం ఉపాధ్యాయ ఉద్యమంలోనే కాకుండా ప్రజా ఉద్యమంలో తన జీవితాన్ని తరించి ఇతరులకు ఆదర్శవంతంగా నిలిచాడు ఎలాంటి రాగద్వేషాలకు పోకుండా ప్రలోభాలకు లొంగకుండా స్వార్థరహితంగా ఆయన సేవలందించిన విషయం మీకు తెలుసు పొద్దున్నే నేను ప్రస్తావించినట్టు ఇక్కడ ఎనభై మూడులో ఉపాధ్యాయ ఉద్యమంలో ఒక కీలకమైన మార్పు జరగడం జరిగింది అంతకుముందు ఇక్కడ పంచాయతీరాజ్ టీచర్స్ యూనియన్ సంఘంగా ఉన్నటువంటి దాంట్లో నుంచి ఎనభై మూడులో ఏపీటీఎఫ్ ను ప్రస్తావించడము ఆ ఏపీటీఎఫ్ ప్రస్తావనలో స్థాపించడంలో కీలక పాత్ర బోధన్ ప్రాంతంలో పోషించడమే కాకుండా దానికి అధ్యక్షులుగా పనిచేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత డిటిఎఫ్ లోకి మారడము డిటిఎఫ్ లో క్రియాశీల కార్యకర్తగా ఉండడము తర్వాత రెండు పంతొమ్మిది రెండు వేల పదిలో ఏర్పడినటువంటి తెలంగాణ ప్రజా ఫండ్ లో ఈ ప్రాంతం నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహించడం కాకుండా ఉమ్మడి జిల్లాకు ఆయన దాదాపు ఐదు సంవత్సరాలు అధ్యక్షులుగా కొనసాగడం జరిగింది మొన్ననే జిల్లా మహాసభల సందర్భంగా ఆయన గౌరవ అధ్యక్షులుగా పదవిని స్వీకరించడం జరిగింది పదవి స్వీకరించినటువంటి రాత్రి ఆయన అస్వస్థకు గురి కావడము హైదరాబాద్ కు తరలించ ఇక్కడనే ముందుగా హోప్ హాస్పిటల్ లో చూపించబడడము తర్వాత కొంత స్వస్థత చేకూరింతని భావించిన తర్వాత మళ్లీ తిరిగి హైదరాబాద్ కిమ్స్ హాస్పిటల్ పోవడము కిమ్స్ లో గ్రామాన్ని అన్ని రంగాలలో అభివృద్ధి పరిచేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ సహకారాన్ని అందించాలని కోటగిరి సర్పంచ్ పత్తి లక్ష్మణ్ అన్నారు గ్రామంలోని సమస్యను పూర్తి స్థాయిలో అధ్యయనం జరిపి వాటిని పరిష్కరిస్తామన్నారు వీధి దీపాలు అమర్చి వెలుగులు నింపుతామన్నారు కోటగిరి గ్రామ సభ పంచాయతీ కార్యాలయంలో సర్పంచ్ పత్తి లక్ష్మణ్ అధ్యక్షతన జరిగింది మొదటి గ్రామ సభకు అనూహ్య స్పందన లభించింది ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను సమావేశం దృష్టికి తీసుకువచ్చారు ఈ సందర్భంగా సర్పంచ్ పత్తి లక్ష్మణ్ మాట్లాడుతూ సమస్యలను పరిష్కరించడం జరుగుతుందన్నారు గ్రామంలోని పదహారు వార్డులకు వార్డుకు పది స్తంభాల చొప్పున నూట కావాలని విద్యుత్ శాఖ లైన్ మ్యాన్ తో చెప్పారు కోటగిరి గ్రామంలో మూడు వేల మంది ఉన్నారని అందులో ఆరు వందల మందికి పని కల్పించి గ్రామంలో సీసీ రోడ్లు ప్రతి ఎకరానికి పదహారు చెట్లు ఇవ్వటం జరుగుతోందని ప్రతి చెట్టును రక్షించడానికి ఐదు రూపాయలు రెండు సంవత్సరాల పాటు చెల్లించడం జరుగుతుందన్నారు గ్రామ సభలో ఎంపీటీసీ కొట్టం మనోహర్ గంగాధర్ దేశాయి సలీం గంగాధర్ విఠల్ గౌడ్ పాల్గొన్నారు తీసుకున్న జాబ్ కార్డు మూడు వేల మందిలో రెగ్యులర్ గా వచ్చేవారు ఐదు వందల నుంచి ఏడు వందల మందిలో మనకు లేబర్ పేమెంట్ గ్రామ పంచాయతీ పత్తి కింద ఎంత పెరిగితే మనకు మెటీరియల్ కన్వర్ట్ రేట్ అంత వస్తుంది లేబర్ పేమెంట్ ఎక్కువ కావాలి పని ఎక్కువ మీరు ఎక్కువ వచ్చి పని ఎక్కువ చేస్తే మనకు సీసీ రోడ్లు సీసీ బోర్డు ఎక్కువ వస్తాయి అప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ వరకు మనం వరకు చేసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది కాబట్టి ఫస్ట్ మనకు లేబర్ పేమెంట్ కావాలంటే మీరు ఎక్కువ మంది పనిపోయినా పోవాల్సి వస్తుంది ముక్కులు పెంచుకోవాలా భార్య భర్తలు అందరూ ఒక గ్రూప్ మందికి ఒక గ్రూప్ కావాలా పోయి పని చేసుకోవాలా ఇప్పుడు హత్యారంలో భాగంగా ప్రతి ఇంట్లో ఆరు మొక్కలు ఇస్తున్నావు దానికి మీరు ఇంటి ముక్కిన గుంత కొట్టుకొని దానికి కూడా పైసలు వస్తాయి భారతదేశంలో అతిపెద్ద రవాణా సంస్థ రైల్వే అన్ని వర్గాల వారికి అనుకూలంగా ఉండే ఈ సంస్థ అభివృద్ధి చెందుతుందని చెబుతూనే పైపై మెరుగులు దిద్ది మమా అనిపిస్తున్నారు మీటర్ గేజ్ రైల్వే మార్గం నుండి బ్రాడ్ గేజ్ రైల్వే లైన్ కు మోక్షం కలిగిన నాటి నుండి నిజామాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ పై ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్నారు సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేలో భాగమైన నిజామాబాద్ పట్ల సీత కన్ను చూపుతున్నారన్న విమర్శలు ఉన్నాయి గతంలో స్టేషన్లో ఉన్న సదుపాయాలు కనుమరుగయ్యాయి దీంతో ఇక్కడి నుండి ఆరంభమయ్యే రైళ్లు పొరుగు ప్రాంతం నుండి కొనసాగిస్తున్నారు సరైన ప్లాట్ఫారాల సంఖ్య ఎక్కువగా లేకపోవడంతో ఉన్న రైళ్లను మిగతా స్టేషన్కు తరలించే యత్నం జరుగుతోంది సాధారణ స్టేషన్ నుండి జంక్షన్గా మారిన అనంతరం ఆధునీకరణ జరుపుతున్నారు స్మార్ట్ స్టేషన్గా రూపుదిద్దడానికి చేస్తున్న పనులు కొనసాగుతున్నాయి నూతన హంగులతో ప్రజల ముందుకొస్తున్న నిజామాబాద్ రైల్వే స్టేషన్పై మెగావిజన్ ప్రత్యేక కథనం నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్రం వాణిజ్య రంగంలో దూసుకుపోతోంది అందుకు అనుగుణంగా రవాణా సౌకర్యాలు మాత్రం పెరగడం లేదు నిజాం కాలంలో వేసిన మీటర్ గేజ్ నుండి బ్రాడ్ గేజ్ కోసం అనేక రకాల ఆందోళనలు జరిపి మొత్తం మీద సాధించుకున్నాం 
అదే రీతిలో అభివృద్ధిలో సైతం స్టేషన్ ఎంతో పురోగాభివృద్ధి సాధిస్తోందని ఆశించిన జిల్లా ప్రజలకు నిరాశే మిగులుతోంది ఉన్న పురాతన కాలం నాటి భవనానికి రంగులు వేసి మురిపించడం తప్ప కొత్తగా చేపట్టిన పనులు లేకపోవడం ఇందుకు నిదర్శనం నిజామాబాద్ జిల్లా మహారాష్ట్రను ఆనుకొని ఉంది ఈ ప్రాంతం నుండి ఉపాధి అవసరాల కోసం అనేక మంది ముంబై లాంటి నగరాలకు వెళ్లేందుకు సుముఖత చూపుతారు అందుకోసం నిజామాబాద్ నుండి ఆరంభమయ్యే దేవగిరి ఎక్స్ప్రెస్ను మొదట నిజామాబాద్ నుండి నడిపించారు తదనంతర పరిణామాల వల్ల దీన్ని సికింద్రాబాద్కు పొడగించారు అదే రకంగా తిరుపతి వెళ్లే ప్రయాణికుల కోసం కృష్ణా ఎక్స్ప్రెస్ను నిజామాబాద్ నుండి ఆరంభించిన వారు కాస్త అనుగుణంగా దీన్ని సైతం ఆదిలాబాద్ కు పొడగించారు వాణిజ్యపరంగా వరంగల్ నగరం అనంతరం నిజామాబాద్కు అంతటి ప్రాముఖ్యత ఉన్నా కావాల్సిన సౌకర్యాలు లేక ప్రయాణికులు ఇబ్బంది పడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది మీటర్ గేజ్ రైలు మార్గం ఉన్నప్పుడు పలు రైళ్ల నిలుపుదల కోసం ప్రత్యేక సౌకర్యం ఉండేది ప్రస్తుతం అది లేకుండా పోవడం వల్ల ఇటీవల నిజామాబాద్ నుండి ప్రారంభించిన రాయలసీమ ఎక్స్ప్రెస్ను నాందేడుకు పొడగించాలని ఆలోచనలో ఉన్నారు పెద్దపల్లి రైల్వే మార్గం అందుబాటులోకి వచ్చిన అనంతరం నిజామాబాద్ స్టేషన్కు జంక్షన్ హోదా కలిగింది నిజామాబాద్ నుండి కర్ణాటక లైన్ కోసం ప్రతిపాదనలు కాస్త కాగితాలకే పరిమితమవుతున్నాయి స్థల సేకరణ పేరిట కాలయాపన జరుగుతోంది నిజామాబాద్ రైల్వే స్టేషన్లో కావాల్సిన వసతులు లేకపోతే కూతబేటు దూరంలో ఉన్న జాన్కంపేట్ లేదా డిచ్పల్లి రైల్వే స్టేషన్లో అందు కావాల్సిన వనరులు సమకూర్చుకోవచ్చు కావాల్సినంత విశాలమైన రైల్వే స్థలం అందుబాటులో ఉంది నూతన నిర్మాణాలపై దృష్టి సారించకుండా రైళ్లను మరో ప్రాంతానికి తరలించడాన్ని పెద్దపల్లి రైల్వే లైన్ అనుసంధానం చేస్తూ ఆదిలాబాద్కు రైలు మార్గం రూపొందించడానికి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసిన ఇప్పటి వరకు దాని ఊసు లేకుండా పోయింది నాందుడు వరకు డబ్లింగ్ కరెంట్ లైన్ మార్గం పూర్తి చేసుకున్న వారు కనీసం నిజామాబాద్ స్టేషన్లో వైఫై సౌకర్యాన్ని కల్పించలేకపోయారన్న విమర్శలు మూటగట్టుకుంటున్నారు లో వాణిజ్య పరంగా చూస్తే నెంబర్ వన్ స్థానం మన నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్రం వస్తుంది ఎందుకంటే వరంగల్ మిర్చి రైతులకైతే ఇక్కడ అన్ని వాణిజ్య పంటలకు ఈరోజు పెట్టింది పేరు ఈ నేపథ్యంలో ఇది మీటర్ గేజ్గా ఉన్నదాన్ని అయితే వ్యాపారస్తులు మేధావులు కార్మికులు అందరు కలిసి బ్రాడ్ గేజ్ కావాలని చెప్పేసి పోరాటం చేయడం జరిగింది ఆ పోరాట ఫలితంగానే బ్రాడ్ గేజ్ సాధించుకున్నాం కానీ పేరుకు మాత్రం బ్రాడ్ గేజ్ ఈరోజు ఇతర రాష్ట్రాలు లింక్ లేవు రైలు సంఖ్య పెంచలేదు రైలు సంఖ్య పెంచాలి అట్లాగే అనేక ఆధునిక వసతులు వచ్చాయి వైఫై వచ్చింది కానీ మనకు మన మన స్టేషన్కు వైఫై లేదు అనే విషయాన్ని నేను గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను అట్లాగే స్టేషన్ ఉన్న బిల్డింగ్కి పూతలు మారుతున్నాయి రంగులు మారుతున్నాయి కానీ పునాది మారట్లేదు అట్లాగే ఈరోజు ఏదైతే హైదరాబాద్ పోవాలనుకుంటే మాధవ్ నగర్ దాటిన తర్వాత బ్రిడ్జ్ ఎదుగుతుందో ఆ బ్రిడ్జ్ ఈ రోజు కూడా నువ్వు నోచుకోవట్లేదు ఒక్కొక్కసారి అర్జెంట్ పని వచ్చి అర్జెంటుగా దాఖలు పోదాం అనుకున్నా కానీ అరగంట నలభై నిమిషాలు వెహికల్స్ ఆపాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది అందుకనే ఏది ఏమైనా ఈరోజు తెలంగాణ నుంచి నువ్వు ఏదైతే బీజేపీ అధికార అధికారంలో ఉన్నదో ఆ అధికారంలో ఉన్న బీజేపీ పార్టీ పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా అరవింద్ గారి మీద బాధ్యత ఉంది అని చెప్పేసి గుర్తు చేస్తా ఉన్నా అరవింద్ గారు ఈ మాధవ్ నగర్ కానీ అట్లాగే ఇప్పుడున్న రైల్వే స్టేషన్ ఆధునిక అవకాశం
నిజామాబాద్ నుండి బోధన్ మీదుగా సమీపంలో ఉన్న బీదర్ స్టేషన్ కు సంబంధాలను కల్పితే కర్ణాటక రాష్ట్రంతో సహా రైల్ ప్రయాణం సౌకర్యంగా ఉంటుందని ప్రజలు అభిప్రాయపడుతున్నారు స్థల సేకరణ పేరిట దశాబ్దాల నుండి కాలయాపన జరపడం మినహాయిస్తే జరిగింది శూన్యం మోడర్ రైల్వే స్టేషన్ చేయాలన్న తాపత్రయం ఉన్నా అది పైపై మెరుగులతో ప్రయాణికులను సంతృప్తి పరుస్తున్నారని కొందరు బాహటంగా విమర్శిస్తున్నారు రోజువారీగా నలభై ఐదు రైళ్లు నిజామాబాద్ నుండి విశాఖపట్నం షిరిడి ముంబై తిరుపతి అజ్మీర్ ఇకపోతే వారాంతపు రైళ్లు కొన్ని వివిధ రాష్ట్రాలను కలుపుతూ నడుపుతున్నారు అయ్యప్ప మాలధారణ చేసిన వారికి వీలుగా ప్రత్యేక రైళ్లు నడుపుతున్నారు వీటిని సీజన్ వారీగా కాకుండా నిరంతరం నడిపితే మరింత సౌకర్యంగా ఉంటుందని ప్రజల భావన పాత భవనానికి రంగులు అద్దే బదులు నూతన స్టేషన్ నిర్మాణం జరిపి అధునాతన సౌకర్యాలను అందుబాటులోకి తేవాలని జిల్లా ప్రజలు కోరుతున్నారు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కూడా ఆర్థికంగా రైల్వే స్టేషన్కి అత్య అని అనేక అంటే ఈ తెల తెలుగు రాష్ట్రాలలో అత్యధిక ఆదాయం కల్పించేటువంటి నిజామాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ని ఆ విధంగా ఆధునీకరించాల్సినటువంటి రైల్వే శాఖ కానివ్వండి లేదా కేంద్రంలో బీజేపీ తెలంగాణలో రాష్ట్ర టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాలు కూడా నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ఉన్నాయి ఇప్పటికైనా నిజామాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ ఎందుకంటే ఇటు కరీంనగర్ ఆదిలాబాదు అదేవిధంగా ఇటు మహారాష్ట్ర ఈ మూడు మూడు రాష్ట్ర రెండు రాష్ట్రాల మధ్య ఒక మధ్య మధ్యలో ఉన్నటువంటి జిల్లా ఇది ఇక్కడ నుంచి రో రోజుకి కనీసం వేల మంది ఇక్కడ ఆదిలాబాదు నిజామాబాదు కొరుట్ల జగిత్యాల నిజామాబాద్ నుంచి మరి అనేక మంది ముంబై పుణేలో ఇక్కడ నుండి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు కానీ లేదా అక్కడ ఉన్న కార్మికులు కానీ ఇక్కడ వేలాది మంది వెళ్తూ ఉన్నారు కానీ ఈరోజు కూడా దేవగిరి తప్ప ఇక్కడ రైల్వే రైలు లేదు అదేవిధంగా నిజామాబాద్ నుంచి హైదరాబాద్కి కూడా మరి ఇక్కడ నుంచి రైలు లేవు మరి గతంలో ఉన్నటువంటి దేవగిరిని తీసుకెళ్ళి దేవగిరిని తీసుకెళ్ళేసి హైదరాబాద్కి తీసుకెళ్లారు అదేవిధంగా కృష్ణా తీసుకుపోయి ఆదిలాబాద్లో వేశారు కాబట్టి చాలా దుర్మార్గం నిజామాబాద్ ప్రజలకి రైల్వే చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి మరి అదేవిధంగా ఇవాళ ఇక్కడ నుంచి అనేక ప్రైవేట్ బస్సెస్ ఇవాళ వేల రూపాయలు మరి ఛార్జెస్ పే చేస్తూ ఉన్నారు ప్రజలు ఒక ఆర్టీసీకి సంబంధించింది అయితే పట్టించుకోవట్లేదు కానీ రైల్వే ఇవాళ ప్రజలకి చాలా తక్కువ మరి ఆర్థిక ఇబ్బందులు తగ్గించి మరి ప్రయాణ సౌకర్యాలు కల్పించేటువంటి రైల్వే స్టేషన్ని నిజామాబాద్లో దురదృష్టం ఏంటంటే ఏ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన దీనికి సంబంధించి రైల్వే గురించి ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు కాబట్టి ఇప్పటికైనా ఇవాళ ఇక్కడ బీజేపీని మరి కేంద్ర ప్రభుత్వంలో భాగంగా ఇవాళ బీజేపీని గెలిపించారు రైల్వే స్టేషన్ అదేవిధంగా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కూడా రైల్వేకి సంబంధించి నిజామాబాద్ స్టేషన్ని ఆధునీకరించాలి ఇక్కడ నుంచి ఇటు తిరుపతి కానివ్వండి ఇటు ముంబై పుణేలకు కూడా ఇక్కడ నుంచి ప్రత్యేక రైళ్ళు మరి ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి నిజామాబాద్ ప్రజల తరఫున విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం రెంజల్ మండలం దండిగుట్ట గ్రామంలో టీఆర్ఎస్ సభ్యత్వ నమోదు మాజీ మార్కెట్ కమిటీ వైస్ చైర్మన్ ధనుంజయ్ ఆరంభించారు గ్రామానికి మండలానికి విధించిన లక్ష్యాన్ని పూర్తి స్థాయిలో నమోదు చేయడానికి అహర్నిశలు కృషి చేస్తామన్నారు దండిగుట్ట గ్రామంలో టీఆర్ఎస్ నాయకుడు ధనుంజయ్ ఆధ్వర్యంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ సభ్యత్వ నమోదు ఆరంభించారు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి పార్టీని స్థాపించి రాష్ట్ర సాధనకై ఆహర్నిశలు శ్రమించి రాష్ట్రంలో టీఆర్ఎస్ సర్కార్ను ఏర్పాటు చేసిన వ్యక్తి సీఎం కేసీఆర్ అని అన్నారు నాలుగు కోట్ల ప్రజల అవసరాలకు తగిన రీతిలో రైతులకు రైతు బంధు రైతు బీమా ప్రతి గుంటకు సాగునీరు అందేలా చూడటంతో పాటు ప్రతి ఇంటి వారు ఏదో రకమైన ప్రభుత్వ పథకాన్ని పొందుతున్నారని చెప్పారు రైతులు పండించిన వరి కందులు శనగ సోయా పంటలను ప్రభుత్వమే కొనుగోలు చేసి గిట్టుబాటు ధర కల్పించి రైతు ఖాతాలలో నేరుగా డబ్బులు వేయడం జరిగిందన్నారు మాజీ ఎంపీ కవిత ఎమ్మెల్యే షకీల్ అమీర్ ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండి సమస్యలను పరిష్కరిస్తున్నారని చెప్పారు పూర్తి స్థాయిలో సభ్యత్వాలను నమోదు చేస్తామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ శ్రీదేవి కృష్ణ గోవింద్ టీఆర్ఎస్ నాయకులు పాల్గొన్నారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి అనేటువంటి పార్టీ స్థాపితం చేసి ఈ రోజున అది ఇంతింత ఇంతింత తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీకి మొగ్గు చూపడానికి ఎంతో దోహదపడింది ఈ రోజున ముఖ్యమంత్రి గారు చేసినటువంటి ఉద్యమం ఈ రోజు తెలంగాణ ప్రజలు ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నారు మరి ఏదైతే అనుకున్నారో నీళ్లు నియామకాలు అనేటువంటిది 
ఈరోజు నీళ్లు ఎక్కడ లేని విధంగా దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా రైతులకు పంట పొలాలకు కాళేశ్వరం దాకా నీరు ఇచ్చేటందుకు పెద్ద భారీ ప్రాజెక్టు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మరి ఇందులో రైతులందరూ కూడా ఎంతో సుఖంగా ఉన్నారు రైతులందరూ కూడా ఎంతో సంతోషిస్తున్నారు మరి రైతులు ఏదైతే పండించిన పంట ఉందో కందులు కావచ్చు మినుములు కావచ్చు శనములు కావచ్చు సోయాబీన్ కావచ్చు అక్కగారు కవిత అక్కగారు ఏదైతే ఇక్కడ మన ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు ఎంతో ఆమె రైతులకు ఎన్నంటి ఉండి వారి పంటలను పండించిన తక్షణమే కొనుగోలు చేసి మద్దతు ధరకి వారికి తగిన సమయంలో డబ్బులు ఇచ్చి మరి అందరికీ వారి మనల్ని పొందినారు వారికి ఇప్పుడు సంక్షిప్త వార్తలు చూద్దాం కోటగిరి మండలంలో అఖిల భారత విద్యార్థి పరిషత్ ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఏబీవీపీ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు సాయి కుమార్ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు భారతమాత చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు భారతమాతకు జయ అంటూ నినాదాలు చేశారు ఏబీవీపీ పురుడు పోసుకుని డెబ్బై వసంతాలు పూర్తయిందన్నారు జాతీయ పునర్నిర్మాణం దేశ రక్షణకై పాటుపడటం విద్యారంగ సమస్యలపై పోరాటం చేయడం ఏబీవీపీ లక్ష్యమన్నారు బౌదన్ మండలంలోని కొప్పరిక మండల పరిషత్ ప్రాథమికోన్నత పాఠశాల విద్యార్థులకు రాష్ట్రీయ స్వస్థీయ కార్యక్రమంలో భాగంగా వైద్య పరీక్షలు జరిపారు వైద్యులు జుసైద్ హైమత్ బౌదన్ ఏరియా మెడికల్ ఆఫీసర్ డి అరుణ ఫార్మసిస్ట్ హీనా ఫాతిమా ఏఎన్ఎంలు అరవై మంది విద్యార్థులకు ఎత్తు బరువు చూసి వారి శారీరక మానసిక స్థితిని పరీక్షించి మందులు అందజేశారు కొందరు విద్యార్థులను నిజామాబాద్ మెడికల్ కళాశాలకు పంపించారు ఏబీవీపి బోధన్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో జాతీయ విద్యార్థి దినోత్సవాన్ని జరిపారు విజయసాయి జూనియర్ కళాశాల నుండి ఊరేగింపుగా ప్రారంభమయ్యి అంబేద్కర్ చౌరాస్తాలో మానవహారం ఏర్పాటు చేశారు పంతొమ్మిది జూలై తొమ్మిదిన కొద్ది మందితో ఏర్పడ్డ ఏబీవీపి నేడు దేశవ్యాప్తంగా ముప్పై తొమ్మిది లక్షల సభ్యత్వంతో నడుస్తుందన్నారు విద్యారంగ సమస్యల సాధన కోసం ఏబీవీపి నిరంతరం పనిచేస్తోందని చెప్పారు ఆందోళకర ఇక వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరొకసారి పురాతన భవనానికే మెరుగులు వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న జిల్లా పట్ల చిన్న చూపు నిజామాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ పై ప్రత్యేక కథనం పార్టీ ఆదేశించిన లక్ష్యం కంటే అధికంగా సభ్యత్వాలు చెందూర్ కోటగిరి మండలాల్లో పాల్గొన్న జెడ్పీ చైర్మన్ ఆదర్శంగా నిలవాలని పిలుపు ప్రైవేటు వసతి గృహాలపై దాడి వస్తువులను పరిశీలించిన ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్ మార్పు రాకపోతే గుర్తింపు రద్దు చేస్తామని హెచ్చరిక ఉపాధ్యాయ ప్రజా ఉద్యమాలలో క్రియాశీలక భూమిక సమాజ చైతన్యం కోసం తనదైన ముద్ర నెంగి కెగిసిన రక్షణ కమిటీ కన్వీనర్ రాఘవులు లక్షలు వెచ్చించి నిర్మించారు లక్షణంగా వదిలేశారు పర్యావేక్షణ కరువై పశువు దొడ్డిగా మారిన ప్రభుత్వ భవనాలు సాటాపూర్లో నెలకొన్న దుస్థితి ఇవి బులెటిన్ విశేషాలు చూస్తూనే ఉండండి మెగా విజన్ న్యూస్